നമസ്കാരം ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് മഹാമാരിക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദവും യുനാനിയും സിദ്ധവൈദ്യവും ഹോമിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇതിൽ തന്നെ ആയുർവേദ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ആയുർവേദ രംഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു രംഗത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ടാണ് പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടറും പങ്കജ കസ്തൂരി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ എം ഡിയും ഫൗണ്ടറുമായ ഡോക്ടർ ജെ ഹരീന്ദ്രൻ നായർ തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചത് തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിമുഖ സംഭാഷണ പരിപാടിയായ എഫ് എ ക്യുയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിഗണിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് പരിഭവമല്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് സത്യമാണ് അതൊരു ഇതൊരു പരാമർശമായിട്ട് കളയുകയല്ല ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് എങ്ങനെ ഐ ഐ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധമായ സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡഡും ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡഡും പ്ലാസിബോ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലോട് കൂടി പ്രോട്ടോകോളോട് കൂടി എല്ലാവിധമായ മോണോഗ്രാഫും ഡ്രഗിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങും മോണോഗ്രാഫും ഡ്രഗ് ലൈസൻസും ടോക്സിറ്റി പ്രൊഫൈൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി നടത്തിയ ഇത് സേഫാണ് മനുഷ്യകോശങ്ങൾ ഒരു ദോഷവും ഉണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സേഫ്റ്റിയോട് കൂടി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൻ്റെ എഫിക്കസിയോട് കൂടി അത് കോവിഡിലല്ലെങ്കിലും അത് ആൻറ്റി വൈറൽ ആണെന്നുള്ള എഫിക്കസി ആ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടോട് കൂടി സയൻറ്റിഫിക് ഫോറങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് വാപൊത്തി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവരൊക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അനുമാനം കാരണം ഒരു ശതമാനം പോലും ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അധികാരികൾ ആയുർവേദ രംഗത്തുള്ള ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോഡികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ചെറിയ വേദനയോടു കൂടി ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ആയുർവേദത്തിന് വൻ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പലർക്കും ആകുന്നില്ല എന്നാൽ ആയുർവേദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വിദൂരമല്ലെന്നും ഹരീന്ദ്രൻ നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പം ആർക്കും അറിയില്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നം അതെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിനോട് ഒരു 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 മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മോഡേൺ സമൂഹം ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദത്തെ കുറച്ചുകൂടെ അംഗീകരിച്ചേക്കും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ധാരണ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഹെവി മെറ്റൽസാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റിറോയിഡ്സാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റീവായ ഒരു ആയുർവേദം വന്നാൽ അത് പിന്നെ മറ്റത് അത് ചേർത്തു കോവിഡും ആയുർവേദവും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നടത്തിയ ഈ പ്രത്യേക അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ വരുന്നയാഴ്ച തത്വമയി ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി